สวัสดีครับวันนี้เรามาทำ counter bar กันนะครับโดยใช้โปรแกรม pro desktop นะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับเรียกงานใหม่ขึ้นมาครับ file new design นะครับ file new design นะครับขยายหน้าต่างนะครับขยายหน้าต่างเราจะเริ่มมันที่ฐาน base นะครับเริ่มที่ฐาน base นะครับเราคลิกที่ฐาน base นะครับคลิกขวาสั่ง new sketch ครับตั้งชื่อว่าฐานนะครับตั้งชื่อว่าฐานนะครับจากนั้นเราไปที่ view on to work plan นะครับหรือ shift w นะครับ view on to work plan ถ้าเป็นที่ปุ่มนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าใช้ช็อตคัทก็จะสะดวกขึ้นนะครับ shift w นะครับแกนก็จะหันมาให้เราวาดนะครับต่อไปเราก็จะใช้รูปสี่เหลี่ยมกับรูปวงกลมนะครับนักเรียนสามารถใช้ไอเดียได้เต็มที่นะครับไม่จําเป็นต้องมาเรียนแบบผู้สอนนะครับอันนี้เป็นแค่ยกตัวอย่างนะครับอขอใช้รูปรูปสี่เหลี่ยมนะครับเป็นขนาดย่อนะครับเป็นขนาดย่อเดี๋ยวขอปรับหน่วยก่อนนะครับเวลาปรับหน่วยไปที่ tool นะครับ option ยูนิตนะครับเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรนะครับเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรทั้งคู่เลยนะครับเป็นเซนติเมตรนะครับเป็นเซนติเมตรจากนั้นตอบโอเคครับตัวเลขเป็นเซนติเมตรนะครับเราจะให้เคาน์เตอร์กว้างนะครับซูมเล็กๆหน่อยทวทีครับวาดพลาดคอเตอร์กว้างสักเมตรยี่สิบเซนนะครับเมตรยี่สิบเซนเมตรยี่สิบเซนนะครับลงมาสักสามสิบเซนนะครับเมตรยี่สิบเซนลงมาสักสามสิบเซนหนึ่งฟุตนะครับจากนั้นเราก็ใช้เราสามารถใช้ออ select line นะครับด้านบนเนี่ยปรับเส้นได้นะครับปรับเส้นนะครับสามารถปรับเส้นได้จากนั้นเราไปที่รูปร่างรูปร่างวงรูปกลมวงกลมนะครับรูปวงกลมนะครับต่อด้วยใช้เส้นนะครับไม่จะเป็นต้องวาดพอดีนะครับเราจะวาดลักษณะของการเกยกันก่อนก็ได้นะครับแล้วใช้กันไกลตัดนะครับกันไกลด้านล่างนี้นะครับนี่นะครับฉะนั้นเราสามารถที่จะตกแต่งนะครับก่อนที่เราจะดึงขึ้นเป็นความหนานี้เราสามารถที่จะตกแต่งได้นะครับเช่นเราใช้รูปวงกลมนะครับตัดออกมานะครับสักตรงกลางสักนิดหนึ่งประมาณประมาณนะครับแล้วเราก็ไปที่ e x t r u d e นะครับดึงขึ้นค
ขอดึงขึ้นสัก46สัก60เซนแล้วกันนะครับ60เซนนะครับ60เซนนะครับเป็นเคาน์เตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะทำที่วางของโชว์ด้านบนนะครับสำหรับที่วางของโชว์ด้านบนนั้นเราจะทำการ Copy เลยนะครับก่อนอื่นให้เราไปที่ฐานเบสนะครับไปที่ฐานเบสนะครับไปที่ฐานเบสก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะสร้าง Work p a n ใหม่นะครับคลิกที่ฐานเบสครับไปที่ New Work p a n นะครับนะครับไปที่ New Work p a n นะครับนะครับ New Work p a n นะครับให้เราดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นให้สูงสัก,ปร,ประมาณประมาณเอานะครับประมาณประมาณเอาสักร้อยเจ็ดสิบนะครับร้อยเจ็ดสิบนะครับจากนั้นเราก็สั่งนิวสเก็ตครับเวิร์กแพนนี้เราลืมตั้งชื่อนะครับเดี๋ยวขอตั้งชื่อหน่อยนะครับตั้งชื่อว่าแกนที่วางโชว์นะครับตอบโอเคครับจากนั้นเราก็สั่งนิวสเก็ตครับสั่งนิวสเก็ตนิวสเก็ตตั้งว่าที่วางตอบโอเคครับสังเกตด้านซ้ายนะครับสังเกตด้านซ้ายเนี่ยเราจะมีแกนที่วางโชว์และมีมี Work p a n แกนที่วางโชว์แล้วก็มีสเก็ตที่วางนะครับพร้อมแล้วเราจะไปที่สเก็ตฐานนะครับให้เราคลิกที่สเก็ตฐานเดี๋ยวเราจะ Copy นะครับเราจะไม่วาดเมื่อคลิกที่สเก็ตฐานเนี่ยจะมีเส้นสีแดงปรากฏคือรูปรูปร่างที่เราวาดไว้ก่อนที่เราจะดึงจำได้ไหมครับไปที่สเก็ตฐานไปที่ Edit Copy นะครับ Edit Copy นะครับ Copy หรือ Ctrl C ก็ได้ครับ Edit Copy นะครับจากนั้นไปที่คลิกที่สเก็ตที่วางนะครับสเก็ตที่วางเราจะ Copy ไปเลยนะครับคลิกที่สเก็ตฐาน Edit Copy นะครับ Edit Copy นะครับแล้วก็ไปที่แกนที่วางนะครับซึ่งอยู่ด้านบนนะครับแกนที่วางซึ่งอยู่ด้านบนนะครับ edit นะครับ pass นะครับเราวางไว้แล้วนะครับจะให้เราดึงนะครับให้เราดึงดึงลงก็ได้ครับดึงลงนะครับที่วางของโชว์นะครับนะครับตอบโอเคครับสัก50เซนก็ได้นะครับตอบโอเคนะครับที่วางของโชว์นะครับจากนั้นเราเดี๋ยวเราจะสร้างเสานะครับเราจะสร้างเสาต่อไปด้านบนนะครับด้านบนนะครับให้เราเลือกที่เฟสนะครับหรือกด F นะครับคลิกด้านนี้เป็นสีแดงนะครับคลิกด้านนี้เป็นสีแดงนะครับคลิกขวาสั่ง New Work Plan ครับสั่ง New Work Plan เดี๋ยวเรา
นะครับตั้งชื่อว่าแกนเสาแกนเสาครับสั่งนิวเวิร์กแพนครับจากนั้นให้เราสั่งนิวสเก็ตครับนิวสเก็ตตั้งชื่อว่าเสานะครับนี่นะครับเราสร้าง Work แพนชื่อว่าแกนเสานะครับแล้วก็มีสเก็ตชื่อเสานะครับจากนั้นให้เราไปที่ Shift W นะครับหรือ View on to Work แพนนะครับเราจะสร้างเสายึดนะครับก็สร้างเสานะครับลักษณจุดหกนะครับจุดสี่เวลาเราจะยกเลิกนะครับเรากด Ctrl Z นะครับคือ undo นะครับ undo โอเคครับเราได้แกนได้เสาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นด้านบนนะครับไปที่ execute นะครับไปที่ execute ดึงขึ้นครับดึงขึ้นใช้เมาส์ดึงขึ้นนะครับให้แตะกับที่วางนิดนึงนะครับเกิดเข้าไปนิดนิดก็ได้นะครับจากนั้นตอบโอเคครับมาเห็นยึดได้แล้วตอบโอเคครับ <coughs> เรียบร้อยครับถ้าเห็นว่าเสาเยอะเกินไปนะครับเสาเยอะเกินไปเราสามารถกลับไปแก้ไขได้นะครับจะเกะกะสักนิดหนึ่งนะครับกดกดทนออไปที่ถ้าอยู่คีย์ภาษาไทยเราจะใช้ช็อตคัดคีย์ไม่ได้นะครับนะครับเสาเยอะไปเราใช้กันไกลตัดนะครับก็ทนสั้นนะครับเราไปดึงใหม่ครับไปดึงใหม่ตอบโอเคครับนะครับจะเป็นลักษณะของเป็นเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์บาร์ที่อาจจะเป็นบูธขายของก็ได้ครับบูธขายของนะครับอาจจะมีเก้าอี้อยู่ด้านหน้านี้นะครับเอ่อถ้าเราต้องการทำที่วางโชว์ด้านบนนี้นะครับเราจะมีการเจาะนะครับเจาะได้นะครับเจาะได้ไปที่เฟสนะครับเลือกเฟสคลิกด้านบนนะครับหนึ่งสองสามอันนี้นะครับหรือถ้าเราจะเจาะทั้งหมดก็ได้นะครับจะเจาะทั้งหมดก็ได้นะครับเดี๋ยวลองเจาะทั้งหมดนะครับกดชิปไว้นะครับกดชิปไว้ชิปไว้นะครับกดชิปไว้เราคลิกนะครับอ่าระวังจะโดนด้านล่างนะครับระวังจะโดนด้านล่างนะครับตรวจดูให้ดีนะครับอ่าเมื่อเราคลิกเอ่อเลือกเฟสได้บริเวณที่เจาะแล้วเราก็ไปที่เครื่องมือเจาะครับ
ไปเครื่องมือเจาะนะครับไปที่เชลโซลิดนะครับไปที่เชลโซลิดนะครับคลิกเชลโซลิดนะครับกำหนดความหนาลองกำหนดสักจุดสองนะครับสองมิลจุดสามจุดสี่จุดห้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะหนาไม่พอนะครับสักห้ามิลครับตอบโอเคครับเชลโซลิดนะครับเชลโซลิดนะครับเชลโซลิดกำหนดความหนาตรงนี้นะครับนี่คือเชลโซลิดตอบโอเคนะครับอ่าข้างบนก็จะเป็นที่วางโชว์นะครับวางของโชว์ด้านบนได้นะครับเอ่อสำหรับเคาน์เตอร์นั้นนะครับเป็นลักษณะของเป็นเคาน์เตอร์บาร์ที่เราอาจจะเป็นที่ใช้จัดบูธนะครับซึ่งออกแบบตามไอเดียของเราออกแบบง่ายๆนะครับไม่จำเป็นต้องเรียนแบบนะครับออขอให้นักเรียนออคิดรูปทรงแปลกๆนะครับรูปทรงที่ออกมาแล้วดูสวยๆนะครับอันนี้เป็นแค่การยกตัวอย่างนะครับไม่ต้องเรียนแบบกันนะครับสำหรับการทำเคาน์เตอร์เอาตัวอย่างการทำเคาน์เตอร์นะครับก็จบเพียงแค่นี้นะครับคิดแบบเอาเองนะครับเอาให้สวยๆเท่ๆนะครับเก๋ๆนะครับ